Hello my dear students, hope you all are well. So in our today's lecture what we are going to do, we will do numericals today of our previous topic, first one related to dipole, basically we will do uh, for the dipole only, uh, dipole means electric field intensity measurement on the axial line, on the equatorial line, torque due to dipole and then finally is potential energy due to dipole okay so these four uh, i'm going to discuss today and these are very very easy and very interesting numericals and uh, you will feel ki agar hum ek ek do do numerical bhi if you we'll go through it na to aapko lagega ki ha these are quite easy and quite comfortable numericals right okay so first numerical that i have considered this two point charges each of 5 micro coulomb each of 5 micro coulomb opposite sign samajh mein aa gaya opposite sign means dipole ki baat ho rahi hai yahan dipole likha hai it's quite clear ki yahan dipole nahi likha hai but it is written two point charges each of 5 micro coulomb opposite sign opposite sign bola aur 5 micro coulomb ka dono hi charges hain separated by 4 cm question dhyan se dekhiye do point charges hain ek point ye hai ek point ye hai dono jo hain 4 cm se separated hain iska bhi 5 micro coulomb value hai iski bhi 5 micro coulomb value hai calculate the e field e field bolo ya electric field intensity bolo at a point 4 cm 4 cm from the midpoint on the axial line kya karna hai nikalna kis par hai axial line par axial line chaliye is line ko aage badha dete hain axial line par nikalna hai kahan se nikalna hai midpoint se midpoint se kitna dur hai midpoint se 4 cm ki distance pe aapko nikalna hai kehne ka matlab aapko is p point pe p point pe kya nikalna hai electric field intensity nikalni simple si baat hai jab hum axial line ki baat kare to we will directly use the formula of axial line formula kya hota hai formula hota hai e is equal to what is electric field intensity axial line par e is equal to k 2 p r upon r square minus a square पार कितनी का स्क्वायर ओके का स्क्वायर का स्क्वायर और का क्यूब इफ यू रिमेंबर का स्क्वायर और का क्यूब इट इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर रिमेंबर दिस थिंग ठीक है ओके सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ k इन जनरल इफ यू रिमेंबर आई आई हैव रिटन इन द फार्मूला ड्यूरिंग द डेरिवेशन इज 1 4 पाई एब्सिलम नॉट और हियर आई हैव रिटन जस्ट k एक ही बात है तो द वैल्यू ऑफ दिस इज 9 10 टू द पावर 9 2 2 p p is equal to q 2a q 2a r डिवाइडेड बाय R square minus A square. चलिए पहले अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. What is R? What is A? R क्या चीज़ है? R is the distance from the center. Distance from the center is 4 cm. जिस पॉइंट पे आपको निकालना है 4 cm. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखिए 0.04 मीटर. तो 0.04 का स्क्वायर माइनस. What will be the value of A? If you remember, this is 2A. This is 2a and here we uh, here it is given to us that is 2a is equal to 4 cm so a is equal to 2 cm so a ki value kitni hai 2 cm so what I am going to put over here that is 0.02 ka square is pure ka whole square q ki value question mein given hai chali hum yaha values is put karte hai q ki value q 5 into 10 to the power minus 6 5 micro coulomb into 2a 2a matlab Distance between two point charges, 2A. 2A ki value kitni hai? 4 cm. So, 0.04 meter ho gaya. And what will be the value of R? Again, 0.04 meter ho gaya. Just what we did, we just put all the values. Is mein jo ek bahaat dhyan rakhne wali baat hai bita, wo ye, jo bachche galti karte hai, wo galti kya hai? Yahaan par hume pata hai ki ye 2A hota hai aur bachche isko 2A nahi lete, isko A le lete hai aur 2 se multiply karke answer iska 8 consider karte hai. Dhyan raha hai ye mistake aapko nahi karne hai. This is the blunder mistake usually jo bachche karte hai. Thik hai? So I told you what kind of mistake you can do. So clear hua? You will get the answer of this question is 10 to the power 10 to the power 8 Newton per coulomb. Just try to solve it and try to get the answer. Okay, clear hua? Very simple, very simple question. Okay, now we will do second question based on again, again for the electric dipole. Now we have second question 
which is now the second question is an electric dipole when held when held at 30 degree electric dipole hai why two charges separated by a small distance jo ki 30 degree par rakha hua hai with respect to uniform field aapko yaad hai torque wala humne ek topic kiya tha jisme hamare paas ye ye hamara electric field humne liya tha aur electric field ke sath humne ek dipole rakha tha aur uske sath humne ye theta angle liya tha remember ye theta angle question mein given hai ki jo theta angle dipole jo bana raha hai field ke sath wo 30 degree hai aur jo field hamare paas given hai jo uniform field hai that is 10 to the power 4 newton per coulomb experience the torque इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने इस डायपोल को रखा तो अब उसके ऊपर टॉर्क लगा मतलब अब हमारा ये डायपोल घूम सकता है टॉर्क टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये टॉर्क भी गिवन है कैलकुलेट डायपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट मतलब पी आपको निकालना ठीक है सिंपल बिल्कुल सिंपल और सीधा सादा सा क्वेश्चन है हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई दैट इज पी ई साइन थीटा एंड इन दिस टो इज गिवन टो की वैल्यू क्या गिवन है 9 इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू क्या गिवन है 10 टू दावर फोर और साथ में हुआ पी साइन थीटा साइन थीटा साइन थर्टी डिग्री एंड साइन थर्टी डिग्री इज वन बाई टू ओके मतलब मीन्स पॉइंट फाइव यू जस्ट पुट पॉइंट फाइव ओवर हियर ओके सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी क्वाइट सिंपल वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वॉज आपको सिंपली क्या करना है जब आप हमेशा बेटा न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल अगर करने हैं न्यूमेरिकल करने का सबसे इजी तरीका क्या है न्यूमेरिकल समझने का सबसे इजी तरीका क्या है फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन लिख लो पहले क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसके बाद देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एक तरफ वो लिखो एक तरफ जो गिवेन है वो लिखो एक तरफ वो लिखो जो कैलकुलेटेड है कैलकुलेट आपको करना है नाउ वॉट यू हैव टू डू आफ्टर देन You just write the related formulas. What you know about those values? On values से related जो भी formulas आपको पता है rough में लिख लीजिए एक बार देख लीजिए आप देख लीजिए कि suitable formula अगर direct याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है है ना ये सब आपका practice पे depend करता है practice makes a man perfect तो आप जितना ज़्यादा practice numerical की करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए comfortable है ठीक है अगर in case मान लीजिए कभी question नहीं समझ में आता कि क्या इसमें पूछा जा रहा है क्या करना है तो given लिखिए क्या आपको निकालना है वो लिखिए और एक तरफ रफ में उसके फॉर्मूला लिखिए जो जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है अब सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला इससे रिलेटेड है और इसमें ये टर्म को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये तो मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे हमारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ठीक है नेक्स्ट हमारा गॉज लो वगैरह आएंगे उसमें थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं इसमें तो बहुत ही सिंपल हमारे क्वेश्चन है सो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है टॉर्क किस में डायपोल uh, कहाँ रखा हुआ है फील्ड के अंदर रखा है फील्ड की वैल्यू गिवन है टॉर्क की वैल्यू गिवन है डायपोल मूवमेंट आपको पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी कितने एंगल पर है वो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ओके क्लियर हुआ सभी को ओके नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री सो दिस इज आर थर्ड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस पॉइंट टू माइक्रोकुलम एंड अदर वन इज माइनस पॉइंट टू माइक्रोकुलम फिर से क्लियर हो गया वॉट इज दिस दिस इज डाइपोल आर सेपरेटेड बाय टेन टू दी पार माइनस एट मीटर इतने डिस्टेंस से इतना जो डिस्टेंस है दैट इज टू ए की वैल्यू आपके पास गिवन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वन मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एग्जे लाइन और ऑन द इक्विटोरियल लाइन चलिए पहले हम बात करते हैं एग्जे लाइन इस ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने एग्जेल वाला क्वेश्चन कराया था वापस एग्जेल वाला क्वेश्चन क्यों करा रही है ठीक है सेम और बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है व्हाई वी आर डूइंग अगेन दिस क्वेश्चन अब देखना कि ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रही हूं देखिए ध्यान से इफ यू सी फॉर्मूला क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वन बाय फोर पाई एप्स नॉट टू पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यही हमारा क्वेश्चन है यही हमारा फॉर्मूला है एक्जेल लाइन का तो वॉट आई कैन राइट के टू P R upon R square minus A square का होल स्क्वायर आपको याद है बेटा जब हम लोगों ने एक्जेल वाला डेरिवेशन किया था अगर नहीं याद है तो एक बार पीछे लेक्चर में जाकर के देखिए इसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप देखना एक बार लिंक पे क्लिक करके एक बार जस्ट गो थ्रू द डेरिवेशन उसके एंड में एंड में जहाँ डेरिवेशन में हमने केस किया था वो केस क्या था कि अगर अगर हमारी जो ए है 
आर से बहुत कम है तो उस ए को बेसिकली टू ए आर से बहुत कम है हम बोलते हैं ना डायपोल क्या है सेपरेट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस बोलते हैं ये बात तो टू ए अगर हमारी बहुत कम है तो ए तो हमारी कम है ही है ए तो हमारी आर से और कम है अगर कम है तो इस ए को हम निग्लेक्ट करके <coughs> हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो ये बनाया था के टू पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये नेगलेक्ट कर दिया आर फोर आर टू दी पार फोर कैंसिल करके हमने ले लिया आर क्यूब तो हमारा अब जो नया फॉर्मूला बनकर आया हमारा फॉर्मूला बना के टू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब इजेंटेड ये हमारा फॉर्मूला था अब देखिए क्वेश्चन में P P क्या है Q इंटू टू ए ठीक है तो Q Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है टू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है टेन टू की बार माइनस एट इज टू ए इट्स नॉट ए रिमेम्बर दिस थिंग टू ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है ये हमने ऐसा क्यों लिया है ये हमने केस क्यों डाला आप देखिए आर की वैल्यू है पॉइंट वन मीटर और टू ए की वैल्यू है टेन टू दी पार माइनस एट मीटर पॉइंट वन मीटर से बहुत कम ठीक है दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड दिस केस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन क्यों किया हमने समझ में आई बात ये हमने ऐसा चीज ये चीज हमने क्यों इस, इस क्वेश्चन को रिपीट किया है कि इस इसमें आपको वो केस यूज करना था ठीक है ना तो इसका आप अगर नहीं आपको याद है तो एक बार डेरिवेशन देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेरिवेशन का लिंक गिवन है वैसे आपने अभी लेक्चर देखा है तो ज्यादा दिन नहीं हुए अभी लेक्चर को ठीक है तो गो थ्रू इट सिमिलरली सिमिलरली अगर आपको यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है सेम कंडीशन के साथ और इक्विटोरियल पॉइंट पर निकालनी इक्विटोरियल लाइन पर निकालनी इक्विटोरियल में हमारे पास बस एक चीज थी हमारे पास यहाँ ये टू नहीं था बस जो भी आंसर आएगा उसका डिवाइड बाय टू इज द आंसर ऑफ इक्विटोरियल वाला क्लियर हो गया ठीक है समझ में आई सभी को ठीक है सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्विटोरियल लाइन बस सिंपल यही करना है एक्सियल के केस में ये टू है और इक्विटोरियल में वही सेम केस करते हुए सेम चीज आपको करनी है वही कंडीशन आपको उसमें भी लेनी है क्योंकि वैल्यू इसके लिए भी कमी है ज्यादा तो नहीं हो गई राइट तो ये वैल्यू इसके लिए भी कम है तो वॉट यू विल डू द सेम यू विल कंसिडर बस ये टू आप हटाएंगे इन केस ऑफ इक्विटोरियल एंड द क्वेश्चन इज सेम क्लियर हो गया भाई सभी को ठीक है सो दिस वी हैव डन इन एक्सियल एंड इक्विटोरियल केस एंड प्रीवियस वाला जो हमने किया था टॉर्क का किया था सबसे पहले हमने एक्सियल का किया अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ दैट इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चलिए सो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर फोर सो दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट एक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट आपके पास गिवन है डायपोल मूवमेंट आपके पास गिवन है एंड द वैल्यू इज पी की वैल्यू आपके पास गिवन है फाइव इंटू टेन टू दी पार माइनस एट दिस इज इतना कूलम मीटर ठीक है सो दिस इज इतना कूलम मीटर सो अलाइंड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास साथ में गिवन है वन पॉइंट फोर फोर इंटू टेन टू दी पार फोर न्यूटन पर कुलम आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में निकाला है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पोटेंशियल एनर्जी पहले कैलकुलेट क्या करनी है पोटेंशियल एनर्जी चले फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा टू माइनस ऑफ कॉस थीटा वन फॉर्मूला हमें याद है ठीक है फॉर्मूला लिख लिया तो पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है टू होल्ड द डायपोल एट सिक्सटी डिग्री टू होल्ड द डायपोल एट सिक्सटी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या मतलब है इसका ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमारा डायपोल था ये हमारा डायपोल है पोटेंशियल एनर्जी निकाली डायपोल की टू होल्ड द डायपोल एट सिक्सटी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमारा डायपोल ऐसे रखा हुआ है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हमारे डायपोल की भी डायरेक्शन यही है डायपोल की डायरेक्शन भी है आपको वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब हमारा डायपोल कितना घूम जाए 60 डिग्री घूम जाए कहां से घूम जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये एंगल हमने 60 डिग्री सपोज हमारा ये डायपोल घूम गया किससे घूम गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड से तो इसका मतलब शुरू में डायपोल कहां पर था जीरो डिग्री पर अब डायपोल कहां पर है सिक्सटी डिग्री पर हमारा थीटा वन क्या हो गया जीरो डिग्री और थीटा टू क्या हो गया सिक्सटी डिग्री जो कि गिवन है क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में गिवन हमें दोनों चीजें हैं बस समझनी है कि थीटा वन कौन सा है शुरू में विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में हमारे पास देखिए पी की वैल्यू गिवन है ई e की वैल्यू गिवन है कॉस थीटा वन 
और किस पर लेकर आ रहे हैं 60 डिग्री पर कहां से लेकर आ रहे हैं जीरो डिग्री से और कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन और कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है भाई वन बाई टू तो वन बाई टू माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस का पॉइंट फाइव तो माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा आंसर आपका प्लस में पोटेंशियल क्योंकि एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती इजेंट इट एनर्जी कभी आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो माइनस ऑफ पीई ये है ये क्या हुआ पॉइंट ये क्या हुआ माइनस तो माइनस आंसर आया यहाँ से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पीई पीई दोनों वैल्यूज आपके पास गिवेन है वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए क्लियर हुआ क्लियर हुआ सभी को पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है सो दीज आर सम टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड प्रीवियसली एंड उनके बेसिस पे आपको कुछ मैंने बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स अभी कराए हैं क्योंकि इसके ऊपर बेटा बहुत ट्रिकी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं कभी भी बहुत आ, आता है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है आगे धीरे धीरे हमारे ट्रिकी होते जाएंगे क्वेश्चन ठीक है सो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले एक्जेल लाइन इक्विटोरियल लाइन टॉर्क ड्यू टू डाइपोल एंड देन फाइनली वी हैव डन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल ठीक है एंड ये हमारे क्वेश्चन थे डू द रिविजन गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली डू द रिविजन डू द डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ठीक है जितना हो सके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल की करेंगे बेटा उतना ज्यादा आपको उतना ज्यादा फॉर्मूलाज से उतना ज्यादा डेरिवेशन से आप फैमिलियर होते चले जाएंगे ठीक है ओके माई डियर स्टूडेंट्स टेक केयर बाय